ታይላ እንዴት ናችሁ የኤትሲቲቭ ተከታዮች እኔ እግዚአብሔር መስከን በጣም ደራነኝ ያለፈውን የሂስትሪ ዩኒቱ የመጨረሻ ፓርት እንደወደዳችሁት ብዙ እንደተማራችሁ በተስፋ አደርጋለሁ ስለምትሰጡኝ አስተያየት ስለወደዳችሁት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ሂስትሪ ቻፕተር 3 ን እናያለን ከዛ በፊት ግን በ በኮሜንት ላይ የትራንዚሽን ፔሪዮድ ኦፍ ፍሮም ሜዲቫል ቱ ሞዳርን ሚሊዮ ይሰራልን የሚል ጥያቄ የ11ኛ ክፍል ነው እሱ ዩኒት እና እሰራላችኋለሁ የ11ኛ ክፍልን ለዘንድሮ ተፈታኞች ለከበር ለማድረግ ትንሽ ስለሚከብድ የ12ን በቀጥታ እየሰራሁኝ የ11ኛ ክፍል ደግሞ የሚከብዷቸውን ቻፕተሮች በትነግሩ እሱ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጌ 11 በትንሹ ለማይ እንድና የሞክራለሁኝ ዛሬ ጁኒስሪ ያ12ኛ ክፍል እናያለን ማለት ነው ዘ ሜኪንግ ኦፍ ዘ ሞደርን ኢትዮጵያን ኢምፓየር 8055 አፕ ቱ 8035 የሚል ርስ ይሆናል እቺ አዲስቷ የኢትዮጵያ ምትባሏን ነገር ክሬት ለማድረግ የተሄደባቸውን መንገዶች ነው የምናየው ያው ይሄንን ዩኒትስ እና አስቀድም ይል ነግራችሁ መፈልጋው ታሪክ ለመማር ስተቶቹ እንድጋም ይላል ለመስራት ነው ጥቁሙ እንጂ ይሄ እንደዚህ ሆኗል እንደዛ ሆኗል ተብሎ ሌላ ግጭቶች ለመግባት አይደለም እሱን ለመጀመሪያ ያላሳስባችሁ እንዳላሁኝ አሁን ወደ ዛሬው ክላሳችን እንገባለን ማለት ነው the rise of modern ethiopian empire ይሄ ያ modern ethiopian ምንለው ኢምፓየር እንዴት ራይዝ እንደደረገ እንዴት እንደተጀመረ እናያለን ማለት ነው ዘ ራይዝ ኦፍ ቲዮድሮስ መጀመሪያ እንግዲህ ምናየው እዚ ቻፕተር ላይ ሶስቱ ነው በደም በመናየው ስለ ከቲዮድሮስ ዮሐንስ ሚኒሊክ ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው እና የመጀመሪያው ቴድሮስ እንዴት እንደተነሳ እናያለን ማለት ነው ዘ ራይዝ ኦፍ ቲዮድሮስ ቱ ፓወር ኢን 8055 ማርክ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ መነም ሳፈንት Uh, 7069 up to 8055 እንግዲ ቴድሮስ የተነሳው 1855 ሲሆን ከዘመነ መሳፍንት ከመነለው ዘመን ማብቂያ በኋላ ነው እሱን ዘመን ታስተውስታላችሁ ራስ ቢቶድድ የሚለውን ሲያመ ለማግኘት ላንድሎርዶቹ በጣም ብዙ የሰልጣን ሽኮች አውስጥ የገቡበት ዘመን ነበር አሻንዳ አክፍል ትምርት ላይ ያለ ማለት ነው during this period kings lost their power and authority they were puppet kings uh, በዚ በዘመነ መሳፍንት በመንለው እንት ንጉሱ ፓውሩን ወይም ስልጣኑን ያጣበት ነበር ትክክለኛ ስልጣኔ ነበረው ላንድ ሎርዶች ወይም የመሪ ባላባታቹ ባለቦቶቹ ላይ የነበረበት ጊዜ ነበረ ልክ እንደ ሲምቦል ነበረ ማለት ነው ንጉሱ የሚኖረው ሪል ፓወር ዋዝ ኦን ሃንድስ ኦፍ ሪጅናል ሎርድስ ኦር መሳፍንት ትክክለኛው ስልጣን ይሁን በሪጅናል ሎርዶች ወይም ደግሞ ላንድ ሎርድ ወይመሳፈንት ከበምንላቸው ስር ነበር ማለት ነው many regions become semi autonomous region shawa became completely independent from culture man uh, central government uh, ብዙ ብዙ ሪጅኖች ሰሚ አውቶኖሚስ ሪጅን ሆኖ ነበር ራሳቸውን በራስ ራስ ገዛ አስተዳደር ላይ ገብተው ነበር እንት ሻ ብቻ ነበርች ኢንዲፔንደንት የሆነች ኦንሊ ማለት ከሴንትራል ጎቨርመንቱ ወይም ካዋናው መንግስት ኢንዲፔንደንት የነበረችው ይሄ ዘ ሸዋን ኪንግ ደም የሚለውን ዩኒትዋንን ባለፈው ስናይ ስለ እሱ ትንሽ አይተና ኢንዲፔንደንት እንደነበረች ማለት ነው ሲቪል ዋርስ ሶሻል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ዲሶርደር ካራክተራይዝ ዲዚ ሬድ እርስበርስ ጦርነት የኢኮኖሚ የሶሻል እና የፖለቲካል እንት ዲሶርደር ወይም ችግር ያዚ ዘመን ወይም ዘመነ መሳፈንት የምንለው መገለጫ ነበር ማለት ነው before his rise theodorus was known by the name ካሳ ኃይሉ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ቴዎድሮስ ከመባሉ በፊት ስሙ የቴዎድሮስ ካሳ ኃይሉ ይባል ነበር ማለት ነው he was born in about 8020 and grew up with his half brother dredge kunfu or dredge as much kunfu who was the governor of qara and dembia እንግዲህ ቴዎድሮስ የተወለደው 1820 ሲሆን ያደገው ከግማሽ ግማሽ ወንድም ነው የሚባለው ያው አባባት ወይ በእናት ነው ማለት ነው የሚገናኙት ደጃዝማች ክንፉ ከተባለው ሰውዬ ጋር ሲሆን ይሄ ደጃዝማች ክንፉ የሚባለው ደግሞ የቋራና የደምቢያ አስተዳዳሪ ነበር ማለት ነው following the days of kunfu kasa became a bandit because he was denied succession over qara and dembia by the yejulordis or rasali the second 
ከዛ ደጃዝማች ክንፉ ከመውታ በኋላ ካሲ ማካሳ ኃይሉ ወይም ደሞ ትድሮስ ባንዲንት ሆኖ ነበር ወይም ይሄ ሽፍታ ሆኖ ነበር ማለት ነው ምክንያቱም እንድነው በቋራና በደምቢያ የነበረውን ሰክሰሽን ወይም ስልጣን ተነጥቆ ነበር የጁሎርድ በሚባል የየጁሎርድ አስተዳዳሪ በነበረው ራስ አሊ ደ ሰከንድ ወይም ራስ አሊ አሉላ በመንለው ማለት ነው ተነጥቆ ነበር ለዛ ነው ሽፍታ ሆነው ቢንገ ባንዲንት ካሳፎት አገነስ ዘ ኢጂፕቲያንስ ኢን 1848 አት ዘ ባተል ኦፍ ዘ ባርክ ሂ ኢዝ ኦንሊ ሲሪየስ ዲፊት በሽፍታ በነበረበት ጊዜ ካሳ ከኢጂፕቲያን ጋር በ1848 ጦርነት አድርጎ ነበር በዚህ ይሄም ጦርነት ባትል ኦፍ ዘ ባርክ ይባላል በዚህ ጦርነት ቴዎድሮስ ቶታሊን የተሰነፈው ማለት ነው ቢፎር ካሳ ኃይሉ ራይስ ቱ ፓወር ሂ ፎት ፎር ሜጀር ባትልስ ወደ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ወይም ቢፎር ኮሮኔሽን እሱ አራት ዋና ዋና ባትሎቹን ወይም ዋና ዋና ጦርነቶችን አድርጓል የመጀመሪያው ዴባትል ኦፍ ጉራምባ ኖቬምበር 1852 ካሳ ዲፊትድ ጎሹ ዘውዱ ዘውዴ ኦፍ ጎጃም የጎጃሙን ጎሹ ዘውዴ የሚባለውን ሰውዬ በ1852 ባትል ኦፍ ጉራምባ ላይ አሸንፎታል የመጀመሪያው ባትል ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ዘ ባትል ኦፍ ጎርጎራ ቢጫን ኤፕሪል 1853 ሂ ሊሚኔትድ ኢምፖርታንት ቫዛልስ ኦፍ ራስ አሊ ራስ አሊ የሚባል ራስ አሊና በኋላ ላይ ራስ አሊ ደ ሰከንድ የሚባሉት ይለያያሉ እዚኛው ባትል ላይ ጎርጎራ ቢጫር ላይ ራስ አሊ ደ ፈረስት ወይም ደግሞ ራስ አሊ ብቻ ያሆነውን ያሸነፈበት ጊዜ ነበር ማለት ጎርጎራ ቢጫን 1853 ማለት ነው ሶስተኛው ባትል ደ ባትል ኦፍ አይሻል ጁን 1853 ራስ አሊ ደ ሰከንድ ኦል ኦር አሊ አሉላ ደ ራስ ቢተወድድ ወስ ዲፊትድ ባይ ካሳ ኃይሉ ሶስተኛው ባትል ደሞ ባትል ኦፍ አይሻል ይባላል በ1853 ነው ይሄ የተደረገው ከራስ አሊ ደ ሰከንድ ወይም አሉ አሊ አሉላ ከሚባለው ሰው ያ የየጁ ሎርድ ሰክሰሽኑን ወይም ይሄ ስልጣኑን የነጠቀውን ማለት ነው ከሱ ጋር ነው የተጣለው ወይም ፎቶ ያደረጉት በዚህም ካሳ ኃይሉ ቶታሊ አሸንፏል ማለት ነው ኢት ማርከት ዘ ኢንድ ኦፍ የጁ ፖለቲካል ዶሚናንስ ይሄም የየጁ የበላይነት ማብቂያ እንዲሆን አድርጓል ይሄ ጦርነት ባትል ኦፍ አሻል ማለት ነው አራተኛው ሜጀር ባትል ደግሞ አድ ባትል ኦፍ ደረስኪ ይባላል ፌብራሪ 1855 ዘ ላስት ኦፍ ስቴክል ደ ጃዝማቹ ቤ ኦፍ ትግራይ ዋዝ ኢሊሚኔትድ በዚ ደሞ በፌብራሪ 1855 ነው የተደረገው ባትል ኦፍ ደረስኪ ተባለው የትግራዩን ደጃዝማች ውበይን ነው ከሱ ጋር ነበር ጦርነቱ እሱን አሸንፏል ማለት ነው ካሳ ኃይሉ እንግዲህ አራቱ ሜጀር ባትሎች ይሄን ይመስላል ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ቴዎድሮስ ወደ ኮሮኔሽን ከመምጣቱ በፊት ያደረገው ካደረገው ጦርነት የመጨረሻው የትኛው ነው ነው ብዙ ጊዜ ጥያቄ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ባትል ኦፍ ደረስኪ አራተኛው ባትል ኦፍ ደረስኪ ይባላል አራቱም ባትሎች መያዝ እንዳትረሱ ኢን ፌብራሪ 1855 ካሳ ኃይሉ ክራውንድ አስኪንግ ኦፍ ኪንግስ ቴዎድሮስ ዘ ሰከንድ 1855 አፕ ቱ 1868 ከዛ በፌብራሪ 1855 ላይ ካሳ ኃይሉ ክራውንድ አደረገ ወይ ነገሰ የንጉሶች ንጉስ ወይም ንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ ዘ ሰከንድ ተባለ ማለት ነው Uh, he got the coronation name Theodoros from Fukara Jesus to transmit the message that he is uh, expected king who would relieve the problem of the menemsafent uh, Fukara Jesus የሚባለው uh, መጽሐፍ ላይ ይሄ የቅዱስ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን በመውሰድ ነው ራሱን Theodoros ያለው ስያሜውን ማለት ነው እሱም ስለ ቴድሮስ ፍካረ ኢየሱስ ላይ ጻፈው ችግሮችን የሚፈታ ንጉስ ይመጣል ምናምን የሚል ነበር ያሃን ዘመነ መሳፍንት ላይ የነበረውን ፕሮብሌም የሚፈታው ቴድሮስ የተባለው ንጉስ እኔ ነኝ ብሎ ነው ማለት ነው ቴድሮስ ሚሎን ሲያሜ ወሰደው soon after the battle of dereski and his coronation theodorus marched against the lord in the shaw kaza ka battle of dereski bawala na ka coronation bawala ka nixna bawala theodorus walona shawan አንክ ስለማድረግ ወይም ለማስገበር ያደረገው ደግሞ ሌላ ጦርነት አለ ማለት ነው he began his process of unification unification ወይም unify ለማድረግ ኢትዮጵያን የፕሮሰሱ ነው የጀመረበት ጊዜ ነበር ማለት ነው his campaign in wallo began in march 1855 and lasted for 6 months ወሎ ላይ ወሎ ለማንተ ለማስገበር ያደረገው ጦርነት በ1855 ሲሆን ማርች ላይ ለ6 ወራቶች ቀጥሎ ነበር ማለት ነው 
Wello raised a strong resistance, which pushed the emperor to launch further expedition accompanied by harsh treatment. Wello demo tilak tak aw madar gona ber, but am ankara yon tak aw mosla dar ragu nugusu ba kabad inten when ba he. بكبار هايل اندكو ذات الرشاة قد دوت هل مالتنو هي كامبينين ولو ترمينيتد وين هي كابتشر دمكدلا on 12 سبتمبر 1855 كذا ولو ليانا برو ولو after ولو تيدروس مارتد كذا ولون كاتر سبوالا دمو دشوى هيدا مالتنا. The king of Shawa was Haile Melakut, who died in the middle of the campaign by natural case. Yeshua and Gusina Baro Haile Melakut, Haile Melakut in Castausachut, unit while like Bavala for video action. Yeah, Shaw and Kingdom, Nugusta Bara Wim, Mini Likamanela, Yas, Emin Likamanela, yes, but no malet no. In Gadi Bazi, yeah, 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 Shaw and Nugusi Hono Bazi Gizi, but Orna to Mahalai, by natural case, Motal Malet no Haila Malakut, Theodorus first a bloody resistance from the people of Shaw, lead by local notables, by Shaw Mendazi, but um. تلك أنا رزستانس إنتك أو موجت مثال ال ال أنجبرم مالتنا دشوان رزستانس كولابس رات the battle of Barakat November 1855 كزاجن يشوان تكامو يا ودك أو نايت شنفوت با أسرس من تام سامس November لاي battle of Barakat بامي بالو لينو مالتنا بزيم تيودروس كابتشر دومينيليك ديسون of هاي لما نكوت only six years old Gedi Kazimbala, Tirus, Minilikan, Kachar Argotal, Yizotal, Wim Asrotal, Ya Haila Melakotilich, Yazani Sidistamatuna Berminilik, Malatino, Haila Mikael, or brother of Haila Melakot, appointed as a governor of Shaw, Haila Mikael Itabalo Dagmo, Ya Haila Melakot Wendem, Malatino, Ya Shaw, Governor Hono, and the Shomadar Gotal Malatino. Then the Emperor launched campaign. To different regions and secure the military victories. Where Kazamba ala kanazim botauch bahala damu lelo chiste tochen. Wada rasho anek shadur gual malat no babzut or na tochen. Tenu dulu nasta peko malat no tiyoros. For some region, he recognized loyal members of the regional dynasty to rule their respective regions. Kaza ba toki tochu regionoch taman yo honu yara yara sa aga. Zau yalu merutun shomo baca metal in other regions such as Gojam and Makedala he appointed his own main lelo chulai dagmo na Gojam na Makedala lelam sale yara sun sabuch na para tirosi shomo malas na while he was in power tiros made important political and social reform tir at eti tiros ngidi Sent all the money back to me, but I'm the political and social and the political lot of China. Don't go all mad at now. Can I say that the military reform of Theodorus was based on the lesson that he learned from the Battle of the Bark, 1848? Military reform. Don't go all mad at Theodorus. Mad at now. We can't have Battle of the Bark. Like by Egypt, I'm better respect. Shemfet. تلك تمر تغسطونا بارس لازي ميلتاري فورسو اندي لوات اندي شاشال وي مودرنايز اندي اوني فلق نبار مالت نو هي تراي تو كريت اي ناشنال سالاري دارمي بهي راوي ارمي لمفتر موكرال هي تراي تو ارغانايز بيتر ديسيبلين دي بيتر ارمد اند بيتر كوماند دارمي اندا غنا بات عمي سالت امو بات عم ديسيبلين دي هونو عرمي اندي اندي نورم ويم اورغانيز اندي هونم موكرال ترال مالت نو تيدروس هي انتروديس اي ميلتاري هيراركي سيستم يش حالقا ياسرا رقا دي فرست ان هستري اندا غنا هي هيراركي يشو مات سيستم انم عديس لما جمرا اكزي بيتو بيا هين ان ياش حالقا ياسرا رقا مي بالون سو نو انتروديس يا درقو ياستاو بقو مالت نو Theodorus tried to manufacture modern armaments, but when they failed to get the necessary skilled technician from Europe, Theodorus forced the European living in Ethiopia to manufacture firearms at Gafat near to Dabra Tabor. And again, Theodorus, modern Nihona arm, 
አርሚ እንት ይሄ ምን ነጥሩ ያጥሩ መሳራ ማለት ነው እንዲ ለ ለክሬት ለማድረግ ሞክራል እንደው ማስተዋሳቹ ሆነ የሞቱ መጨረሻ እንዲሞት የሚያደረገው ይሄ ኤክስተርናል ፋክተሩ ይሄ ነው ነው ጋፋት ላይ የመጡትን ሚሽነሪዎች እንት ሴባስቶፖል ካልሰራቹ ብሎ ይዟቸው ነበር ማለት ነው ሞደርናይዝ የሞሆን በጣም ትልቅ ጉጉት ስለነበረው ይገር ነበር ቴዎድሮስ ማለት ነው ቴዎድሮስ ትራይ ቱ ስቶፕ a slave trade banditry and looting of peasants by troops እንደገና ደግሞ የባሪያ ንግድ እንዲቆም አድርጓል ቴዎድሮስ ባንዲታሪ ውንብድና እንዲቆም አድርጓል እንደገና ይሄ looting of peasants by troops ማለት የጭሰኛ የጭሰኛ ሲስተምም እንዲቆም ሞክራል ማለት ነው ቴዎድሮስ he was against the practice of polygamy እንደገና ደግሞ ከአንድ በላይ ማግባትን ይቀበም ነበር ማለት ነው ቴዎድሮስ እንግዲህ ካመጣቸው ሪፎርሞች መካከል እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው ማለት ነው by uh, and large factors were responsible to the downfall of ቴዎድሮስ በጣም ብዙ ፋክተሮች ያለ ቴዎድሮስ መውደቅ ምክንያት ሆኗል ኢንተርናል እና ኤክስተርናል አድርገን ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ኢንተርናል ፋክተርስ ነው ወይም ውስጣዊ ምክንያቶቹ ቴዎድሮስ እንዲወድቅ ምንድነው ስነል የመጀመሪያው his conflict with Ethiopian Orthodox Church ka Ethiopian Orthodox bete Christian gari nebero gichet nebera Theodros reduced the land holding of the church that used to be exempted from tax ya neberacho meret mawsed malesno na gibirun essu indi osd adergal malesno ya yebet ya churchwan land malesno he also reduced the number of priests priorities and diacons in each church to and uh, three respectively and again by ye beta christian we all the diacon and aqesoch respectively hulet we soost bich andi hono adergal yezanne si sonya mi bal system nebere mitaqot ko hone ya diacon and aqesoch ya nebe ye le diacon and aqesoch ከገበሬው ካረሰው ሶስት አንድ ሶስተኛውን ይሰጥ ነበር ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ዲያቆኖችና ብዙ ቄሶች በስተው ነበር። እና ቴዎድሮስ ይሄ ነገር ስለገባው ታክሱን ለራሱ አደረገው ከዛ በኋላ የነበሩትን ብዙ የነበሩትን ቄስና ዲያቆኖች ደሞ ምን አደረገ በየቤተክርስቲያኑ ሁለት ወይ ሶስት ብቻ እንደሆነ አደረገ ማለት ነው። Therefore this measures of Tedros made him to conflict with the church ከዛ ይሄ ምርጫዎቹ ከቤተክርስቲያን ጋር እንዲ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር እንዲጣል አድርጓል አድርጎታል ማለት ነው። In 1864 Tedros imprisoned the head of the church Abu Nasalama ከዛ በ1864 ተቴዎድሮስ አቡነ ነሰላማ የተባሉ አቡ ነሰላማ የተባሉትን ቄስ ናቸው ይመስለኛል እሳቸውን አሰራቸው ማለት ነው the days of the abu nasalama in 1867 in a prison with the peak of their conflict ከዛ በኋላ በ1867 እኚ ሰውዬ እስር ቤት ውስጥ ይሞታሉ ከዛ የሳቸው መሞት ደሞ ኮንፍሊክቱን የባሰ እንዲ እንት እንዲ እንዲጋነና አድርጎታል እንዲጨምር አድርጎታል ማለት ነው then the clergy opened anti tedros propaganda uh, which reduced the popularity of tedros ከዛ በኋላ ክለርጆቹ እነዚህ ቄስ ምናም ምንላቸው ማለት ነው አንቲ tedros propaganda አቋቋሙ ወይም ቴዎድሮስን ለማውረድ ማለት ነው ያም ያ ቴዎድሮስን ተወዳጅነት ወይ ፖፑላሪቲውን ለማታጣጥ ፕሮፖጋንዳ እንተናደረጉ ቀመሩበት ማለት ነው ኢንተርናሉ አንደኛ ይሄኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ his conflict with the regional lords which was the results of his idea of centralization እንደገና ደግሞ ኢንተርናሊ ከነበሩት ለሱ መውደቅ ምክንያት ምክንያቶች መካከል ከሪጅናል ሎርዶቹ ጋር የነበረው ግጭት ነበር ይሄ ምንድነው እሱ የሴንትራላይዜሽን አይዲያ ነበረው ማለት in 1860 powerful regional lords emerged who were rival to uh, to terror some of them were ከዛ በ1860 በጣም ጠንካራ የነበሩ regional lords ከቴዎድሮስ ላይ ከተነሱበት መካከል እነዚህ ናቸው ለምሳሌ ካሳ ምርጫ ኦፍ ትግራይ የትግራዩ ካሳ ምርጫ ማየት እንችላለን ዋግሹም ጎበዜው ፍላስታ የላስታ ዋግሹም ጎበዜ ተድላ ጓሉ ኦፍ ጎጃም የጎጃሙ ተድላ ጓሉ እንደገና የሰሜኑ ቲሶ ጎበዜ የሚባለውም ይሄኛውንም 
እነዚህን ያካተቱ ሪጅናል ሎርዶች ቴዎድሮስ ላይ ተነስተውበት ነበር ማለት ነው ሁለተኛው ኤክስተርናል ፋክተርስ ነው ወይም ደግሞ ውጫዊ ምክንያቶች ደግሞ አሉ ቴዎድሮስ እንዲወድቅ ያደረገ እንዲወድቅ ያደረጉ ምክንያቶች ማለት ነው የመጀመሪያው ዲ ካሚንግ ኦፍ ብሪቲሽ ኤክስፔንሽን ፎርስ ያ የብሪቲሽ ጦር መምጣቱና ከሱ ጋር ጦርነት ማድረጉ ነው ማለት ነው ብሪቴን ሴንት ዲስ ፎርስ ኢን ኦርደር ቱ ሪሊዝ ዘ ዩሮፒያን ካፕቲቭስ ዲቴንድ አት መቅደላ መቅደላ ላይ የሷን ፎርስ ልካልሽ ምክንያቱም የቴዎድሮስ ያዛቸው ሚሽነሮች አለቀም ስላለ ማለት ነው ወይም ሴባስቶፖል ካልሰራቾ አለቀ አለቀም ስላለ ማለት ነው ዲ ኮማንደር ኦፍ ዲ አርሚ ወስ ኮሎኒያል ሮበርት ናፒየር የብሪቲሽ አርሚ ኮማንደር የነበረው ኮሎነር ኮሎነር ሮበርት ናፒየር ይባላል ናፒየር ሃዝ ጎት ኤቭሪ ኮኦፕሬሽን ፍሮም ሪጅናል ሎርድ ስቻስ ካሳ ምርጫ ኦፍ ትግራይ ዋግሽም ጎበዚ ኦፍ ላስታ መስቲት ኦፍ ወሉ ይሄ ናፒየር ወይም ሮበርት ናፒየር የተባለው የብሪቲሽ አርሚ ኮማንደር በገዛዎችን አግኝቷል ከኢትዮጵያ ሪጅናል ሎርዶች መካከል ማለት ነው ለምሳሌ ከነሱ ውስጥ እና ካሳ ካሳ ምርጫ ዋግሹም ጎበዘ ይመስቲት እነዚህ እረርተውታል ሪጅናል ሎርዶቹ ማለት ነው ቴዎድሮስን ይቃወሙ ስለነበረ ሮበርትን አገዙት ማለት ነው ቴዎድሮስ እንዲወድቀላቸው ኢቨን ሁሉ መቅደላ ድረስ ይወሰደው ካሳ ምርጫ ነው ይባላል ዘ ፈርስት ኢንጌጅመንት ወዝ አት ኢሮግ 80 ኤፕሪል ኤፕሪል 868 የመጀመሪያ ኢንጌጅመንት በ ኢሮግ 18 ማን ነው 10 ኤፕሪል 1868 ተነበረ ማለት ነው on 13 april 868 the battle of maqdala was fought between 4000 up to 7000 il armed army of theodros and 20000 better british army እንግዲህ ከዛ በ13 ኤፕሪል 1868 ባትል ኦፍ መቅደላ ላይ ሁለት ቴዎድሮስ እና ብሪትሽ ተጦርነቱ ስከቡ ማለት ነው ከአራት እስከ ሰባት ሺህ የሚጠጋ የቴዎድሮስ ደካማ የሆነ አርሚ ከ20 ሺህ የሚጠጋ የብሪትሽ ቤተር አርሚ ወይም በጣም የሰለጠነ ጦር ሰራዊት ጋር ነበር ጦርነቱ የተደረገው ማለት ልዩነቱን ተመልከቱ ሪፊዩዚንግ to accept an appeal demand for unconditional surrender Theodorus committed suicide on 30 April 1868 ከዛ በኋላ በናፒየር ለናፒየር እጁላ ለመስጠት ሲል እጅ መስጠት ስለአልፈለገ ራሱን አጽይ ቴዎድሮስ ራሱን ሰጥቷል ወይ አ መቅደላ ላይ ራሱን ሰጥቷል ይሄ ባትል ኦፍ መቅደላ ላይ ነው ማለት ነው ሌላው ስለ ቴዎድሮስ መርሳት የሌለባቸው ሶስት ነገሮች 3 places are significant in the life of ቴዎድሮስ ሶስቱ places በ ቴዎድሮስ ህይወት ላይ significant ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ናቸው አንደኛ አቋራ ነው his birth place ወይም የትውልድ ቦታው ጋፋት his modernization center እንደገና ሶስተኛ መቅደላ his last refuge የራሱን የሰጠበት ቦታ ማለት ነው after the death of ቴዎድሮስ three regional lords competed for power ከ ቴዎድሮስ ሞት በኋላ ሶስት የሪጅናል ሎርዶች ስልጣን ለማያስ በጣም ፉክክር አድርገዋል የመጀመሪያው ዋግሹም ጎበዘ ኦፍ ላስታ ወይም የላስታው ዋግሹም ጎበዘ ሲሆን ወዘ ቢትሪ ኢነሚ ኦፍ ቴዎድሮስ በጣም ጠንካራ የቴዎድሮስ ተቋሚ ጣላት ነበረ ኢንላርጀድ ሂስ ቴሪቶሪ ባይ ዲፌቲንግ ሲኦ ጎበዘ ሲኦ ጎበዘ የሚባለውን ሰውዬ አሸንፎ ቴሪቶሪውን ወይ የሚያራሱን ግዛት የዋክሹም ጎበዘ ያስፋፍቷል ማለት ነው ሁለተኛው ላንድ ሪጅናል ሎርድ ደግሞ ካሳ ምርጫ ኦፍ ትግራይ የትግራዩ ካሳ ምርጫ ደግሞ ነበር እሱም his base of timben base of timben ነው የመቀመጫው ማለት ነው has got modern fire arms from napier ከሮበርት ናፒየር ዘመናዊ ጦር መሳሪያ አግኝቷል ማለት ነው strengthened himself ራሱንም በጣም አጠንክሯል ሶስተኛው ደግሞ ሚኒልክ ኦፍ ሻዋን ያ ሻውሚ ኒሊክ ማለት ነው ወይም የሚያጽ ሚኒሊክ ምን ነው escaped from maqdala in 1865 and assumed power in shaw kamaqdala katasarebet 1865 ላይ አምልጦ ከዛ የሻ የሻ ንጉስ አድርጎ ስልጣን ላይ ወጣል ማለት ነው ሆኖ it was waxum gobeze who crowned astakle georgis 1868 up to 871 ka 1868 ka 1871 ehe wakshum gobeze tebalo rasun nugusa nagas takle georgis bilo ka 1868 ka 1871 dress nugus hono neber 
he has got submission from Ras Adal Tasamba of Gojam and Milk of Shah. Ras Adal Tasamba Mnala, he Taklai Manut, Ras Taklai Manut, Ya Gojamu Malas, no Sumalas, no Delanga Sumuno Taklai Manut. He no more Adal Tasamba, Delas Muno, less in Nello, and Dime Tatabachu. እንግዲህ ይሄ ዋክሹም ጎበዘ ከጎጃሙ ራስ አዳልታ ሰማና ከሚኒሊክ ገብረውለታል ማለት ነው ወይም ገባሪ ሆኖውለት ነበር በተክለ ጊዮርጊስ ወስ ቻሌንጅድ ባይ ካሳ ምርጭ ኦፍ ትግራይ ዊሽ ሊድ ቱ ዘ ባተል ኦፍ አሰን ፎርት ኦን 21 July 871 ከዛ ግን ተክለ ጊዮርጊስ በካሳ ምርጫ በጣም ይቻ እንት ተቃውሞ ደርሶበት ነበር ከዛም ሁለቱ ተክለ ጊዮርጊስ እና ካሳ ምርጫ ባትሎ ፋሰም ላይ ጦርነት አድርገዋል በ21 ጁላይ 1871 ላይ ማለት ነው the emperor was defeated and taken as a captive by kasamercha kaza emperor teshenfal malet no kasamercha ashenfa malet no six months after the battle of asam kasamercha coronated as king of uh, king yohannes the fourth 1872 up to 1889 kaza ka torun ka battle of asam tornet bohala ka sidist tor bohala kasamercha የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ዮሐንስ ደፎርዝ ተብሎ ከ1872 እስከ 1889 ቆይቷል ማለት ነው ላይክ ቴድሮስ ዮሐንስ ቢጋን ዴ ፕሮሰስ ኦፍ ዩኒፊኬሽን ባይ ላንቺንግ ኤንድ ኤክስፔንሽን ቱ ዘ ሪጅንስ ኦፍ ጎንደር ጎጃም የጁ ኤንድ ሃማሰን ኢን ጎዘር ሰብሚሽን ለክ እንደ ቴድሮስ ሁሉ ዩኒፋይ ለማድረግ ወይም ሴንትራላይዝ ለማድረግ ምን አድርጓል የጎንደር የጎጃም የየጁና የሃማሰን ሪጅኖችን አስገብሯል ማለት ነው በጦርነት አንላይክ ቴድሮስ ዮሐንስ ፎሎድ ኤፌደራል አፕሮች ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢምፓየር ፎርሜሽን ሂ ግን ከቴድሮስ ደሞ ሚለየው ዮሐንስ ኤፌደራል አፕሮች ነበረ ይከተለይ ነበረው ማለት ነው ምን ማለት ነው in a suite that came bet in a barrow he prepared to share power with the regional lord sultanen ka regional lord roch ka share adergen ba ikafel neber he was flexible and did not make repeated war with the same regions na betam flexible nebere na ka tamesasay regions ka teregagam tornet adergen nebere he was successful by turning all enemy into a friend for example ras adal tesema of gojam appointed nugusta climanut over gojam in kafa in 881 ka talatochu galemo talatochun gwadenya bemadreg isara neber lemisale adal tesema ye gojam adal tesema nimin adergotal ye gojam na ye kafa nugus adergo appoint adergo shomotal walsno gwadenya arago walsno the only challenge against yohannes the fourth come from minilik of shaw ብቻኛ ተቃውሞ የነበረበት ከሚኒሊክ ነበረ ሚኒሊክ ኮልድ ሂምሰልፍ ኪንግ ኦፍ ኪንግስ ሚኒሊክ ምን አለ ራሱን የንጉሰ ነገስት ብሎ ሸመ ኤክስፓንደድ ሂስ ቴሪቶሪ ቱ ዋርድስ ወሎ እንደገና ደሞ ግዛቱ እስከ ወሎ ድረስ አስፋፍቶ ነበር ሚኒሊክ and contacted foreign countries independently እንደገና ለብቻው ሆኖ ከ foreign relation ያደርገ ነበር did not pay tribute እንደገና ግብርም አይገብርም ነበር ማለት ነው ሚኒሊክ their difference however was solved by the lichi agreement on 20 march 1878 ከዛ ግን ለዩነታቸው በዮሐንስና በሚኒሊክ የነበረው አለመግባባት በምን ተፈቷል በሊቼ አግሪመንት ማለት ነው ይሄ ሊቼ አግሪመንት ማርች 20 1878 ነበር የተፈራረሙት ማለት ነው by this agreement minilik agreed uh, number 1 to drop the title king of king and to use only the title king of shaw በዚ በሊቼ አግሪመንት ሚኒሊክ እየተስማማው ንጉሰ ነገስት የሚባለውን ሲያመይ አለያነሳ እንደገና ደግሞ የሻ ንጉስ ብቻ ሊሆን ማለት ነው ሁለተኛ ቱ ስቶፕ ኢንዲፔንደንት ኮንታክትስ ዊዝ ፎሬን ካንትሪስ እንደገና ከውጭ ሀገራት ጋር ያለውን ሪሌሽን ሊያቆም ሶስተኛ ቱ ፔይ ትሪቢት ግብር ሊጋብር ማለት ነው ዮሐንስ ኦልሶ ሪኮግናይዝ ሚኒሊክ አውቶሪቲ ኦቨር ኦቨር ወሎ ኢን ሄሪዴትሪ ኦቨር ሻ እንደገና ዮሐንስ አሲር ሪተርን ወይ ምን ደግሞ ክፍያ በወሎንና ሻን አንድ ላይ እንዲያስተዳደር ሰጥቶታል ማለት ነው ኢን አዲሽን ቦዝ አግሪ ቱ ሄልፕ ኢች አዘር አገነስት ኮመን ኢነሚስ እንደገና ደግሞ በዚህ አግሪመንት ላይ የተስማሙት ለጋራ የጋራ ጣላቶቻቸው ላይ አንድ ላይ እንዲሰሩ እንደገና ደግሞ ሃውዌቨር ሚኒሊክ ዲድ ኖት ሪሜን ሎያል ቱ ዮሐንስ ኤንድ ኮንቲኒው ቱ ፕሪፔር ሂምሰልፍ ቱ ቴክ ዘ ኢምፔሪያል ትሮን 
ነገር ግን ሚኒሊክ ለዮሐንስ አልታመነለት ነበር ስልጣን ለማያዝ በራሱ ሌሎች እርምጃዎችን ከጎን ይሄድ ነበር ማለት ነው ኤኔቲ 88 ሚኒሊክ እና ተክላይማኖት ፕሉቶ ዳገነስ ዮሐንስ በ1888 ሚኒሊክ እና ተክላይማኖት ዮሐንስን ለማውረድ ሰራ ሰርተው ነበር ማለት ነው ዮሐንስ ሳው ሪሊጂየስ አን ዩኒፎርሚቲ አስ ኤ ፕሪኮንዲሽን ፎር ፖለቲካል ዩኒቲ ኤንድ ሂ ኔቨር ቢን ፍሌክሲብል ኢን ሪሊጂየስ ኢሹ እንደገና ደግሞ ዮሐንስ ምንድን ነበር religious uniformity ወይም አተመሰ አንድ እንዲሆኑ ይፈልግ ነበር ማለት ነው ለምን ለፖለቲካል ዩኒቲ እንዲመጣ ብሎ ማለት ነው በreligious ጉዳይ ምንድን ነበር never been flexible but flexible ነው ነበር ማለት ነው ዮሐንስ in may 1878 ዮሐንስ called the religious council of buromeda to solve the conflict within the ethiopian orthodox church between different sects ከዛ በ1878 የዮሐንስ የነበረው ሪሊጂየስ ኮውንስል ቦሩሜዳ የሚባለው ሪሊጂየስ ኮውንስል ይሄን ኮንፍሊክት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች መካከለ ያለውን ኮንፍሊክት ለመፍታት ሞክራል ማለት ነው ፋይናሊ ተዋህዶ ወዝ ዲክሌርድ አስ ዘ ኦንሊ ፌዝ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ከዛ ከዛ በኋላ ተዋህዶ ወይ ኦርቶዶክስ ማለት ነው የኢትዮጵያ ፌዝ ብቻኛው እምነት እንዲሆን ተወሰነ ማለት ነው ዮሐንስ አልሶ ኦርደርድ ኦል ሙስሊምስ ቱ ቢ ኮንቨርት ቱ ክርስቲያኒቲ ዮሐንስ እንደገና ምን አዘዘ ሁሉ ሙስሊሞች ክርስቲያኒቲን እንዲቀበሉ በግድ ማለት ነው ኢን ዘ ወሎ ሙስሊምስ ወር ኢሚዲየት ቪክተምስ ኦፍ ኮምፕሊሰሪ ኮንቨርሴሽን በዚህም የወሎ ሙስሊሞች ለዮሐንስ ጣላት እንዲሆኑ ሆኖበታል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ይሄ ዩኒት ትንሽ ሰፋስ ለሚል በፓርት ከፊዬ ነው እንትን ያልኳችሁ ያ የቪዲዮን የምላቀላችሁ ወይ ምልከላችሁ እንሰራላችሁ ይሄኛ ፓርት 1 ነው ወደ አራት ፓርት ይኖራል በየአስባለው በጣም ሰፊ ስለሆነ ሂስትሪ ቦር ያደርጋል በጣም ያሰለቻልና ስለዚህ ይሄኛ ፓርት 1 ነው እንደወደዳችሁት ብዙ እንደተማራችሁበት ተስፋረጋለሁ ከስል ከስል እንድታነቡ ጥያቄዎች እንድትሰሩ ዲቴል ማን በቪዲዮ ይቃልና ማን እንድታነቡ እጋብዛችሁ ሀለው በጣም አመሰግናለሁ